എല്ലാവർക്കും ഗൈഡ് ഫോർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിഡോക്സ് റിയാക്ഷന്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണേ അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് വീഡിയോസും ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പാർട്ട് വണ്ണും ടുവും ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോസിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇനി തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ് ആർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് അ ഡാനിയൽ സെൽ ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബിലോ ഇതാണ് ഡാനിയൽ സെല് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഡാനിയൽ സെല് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ആസ് എ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീസ് ഇൻ ദ സെൽ വൺ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ റോഡ്സ് ഗെറ്റ് ഡി സോൾവ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദി അതർ മെറ്റൽ ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫ്രം ദ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ മെറ്റൽ റോഡ് വിച്ച് മെറ്റൽ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെല്ലിൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് ഡിസോൾഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ മറ്റേ മെറ്റൽ റോഡ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് മെറ്റൽ റോഡിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവുന്ന മെറ്റൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഡയഗ്രാം കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് സോൾട്ട് ഓഫ് സിങ്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് സോൾട്ട് ഓഫ് കോപ്പർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിങ്ക് റോഡാണ് ഇവിടെ വെച്ചത് കോപ്പർ റോഡാണ് ഇവിടെ വെച്ചത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് എന്ന് കോപ്പറിലേക്കാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരണേന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഇവിടെ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസിൽ സിങ്ക് ആണ് കാതോഡിൽ വയ്ക്കുക കോപ്പർ ആണ് അനോഡിൽ വയ്ക്കുക അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ അവരൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ സിങ്ക് എന്ന് കോപ്പറിലൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ സിങ്ക് എന്ന് കോപ്പറിലൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ സിങ്ക് കാതോഡും കോപ്പർ ആനോഡ് ആവണ്ടേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാതോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് എന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കല്ലേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സിങ്ക് കാതോഡും കോപ്പർ ആനോഡ് ആവണം അത് മൈൻഡിൽ വയ്ക്കുക കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യണത് സിങ്ക് എന്ന് കോപ്പറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക കോപ്പറിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്കാണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയണത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അവ സിങ്ക് ഇവിടുന്ന് പോയി കോപ്പർ സൊല്യൂഷനിലെത്തി സിങ്ക് ആണ് കോപ്പർ ആണോ കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് സിങ്ക് ആണ് റിയാക്റ്റീവ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ മേലെ കിടക്കുന്നതാണ് താഴെ കിടക്കണേക്കാട്ടും റിയാക്റ്റീവ് അതറിയാലോ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സിങ്ക് ആണ് കോപ്പറിനെക്കാട്ടും റിയാക്റ്റീവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിങ്കിന് കോപ്പറിനെ കോപ്പർ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിങ്ക് ഈ കോപ്പർ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾഡ് ആണത് ഇനി നമ്മൾ കോപ്പർ സിങ്കിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കോപ്പർ സിങ്കിനെക്കാട്ടും റിയാക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത കാരണം അത് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും സിങ്ക് ആനോഡിൽ പോയിട്ട് ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾഡ് ആവും കോപ്പർ കാതോഡിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഏത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഏത് സെഡൻ പ്ലസ് ഇ യു ടു പ്ലസ് ഗിൽസ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ യു അത് എഴുതിയിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വിച്ച് മെറ്റൽ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ആര കോപ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ ഇനി ബി പാർട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മെറ്റൽ വിച്ച് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് ഈ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ത് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് അതായത്
ഇനി അടുത്തത് സി ആർ നോക്കുമ്പോൾ സി ആർ സിക്സ് എന്ന പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന പ്ലസ് ത്രീയിലേക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ചെയ്യണേ സോ സി ആർ എസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുക ഹിയർ എഫ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ് ആൻഡ് സി ആർ എസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റു ടു ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ ഫുൾ എഴുതണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷനും റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷനും ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആരാണോ അവരെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷനിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗിവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് റിഡക്ഷനിൽ വരിക സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഗിവ്സ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ബാലൻസ് ആറ്റംസ് അത് തന്നെ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജൻ അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആറ്റത്തിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗിവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് റിഡക്ഷൻ ഹാഫിൽ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഗിവ്സ് ടു സി ആർ പ്ലസ് രണ്ട് സി ആർ ലെഫ്റ്റിലുണ്ട് ഒരു സി ആർ എ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സോ നമ്മൾ റൈറ്റിൽ ഇൻറ്റു ടു ഒന്നും കൂടി ചെയ്തു ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ നൗ ബാലൻസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു ബാലൻസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആൻഡ് എച്ച് പ്ലസ് ടു ബാലൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സിൻസ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ എസിഡിക് മീഡിയം അപ്പോൾ ഇനി ഓക്സിജനെയും ഹൈഡ്രജനെയും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യണതും എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സോ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിയ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളിയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും എടുത്ത് ചെയ്ത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗിവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് റിഡക്ഷനിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഓക്സിജൻ എൽ എച്ച് എസിലുണ്ട് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഏഴ് ഓക്സിജൻ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെവൻ എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്ത ശരിയാവില്ലേ റൈറ്റിലും സെവൻ ഓക്സിജൻ ലെഫ്റ്റിലും സെവൻ ഓക്സിജൻ ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നുണ്ടല്ലേ സോ ഹൈഡ്രജന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷനിൽ സി ആർ ടു സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് ഗിവ്സ് ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സെവൻ എച്ച് ടു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് നോ ബാലൻസ് അയണിക് ചാർജസ് ഫോർ ദിസ് ആഡ് ഇലക്ട്രോൺ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ അയണിക് ചാർജസ് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിന് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷനിൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗിവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താ ഇവിടെ രണ്ട് ടു പ്ലസ് ആണ് അവിടെ മൂന്ന് ത്രീ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെയും ടു പ്ലസ് ആവില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റിഡക്ഷൻ ഹാഫിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണു ഓൾറെഡി ടു മൈനസും ഫോർട്ടീൻ പ്ലസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയുണ്ട് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അയോൺസ് സെയിം ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ എപ്പോഴും റൈറ്റിലും റിഡക്ഷൻ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യുക അത് ഓർത്ത് വെച്ചല്ലോ കേട്ടോ അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റിലും റിഡക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിലും ആണ് അപ്പോൾ റിഡക്ഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് റൈറ്റിൽ സിക്സ് ആണ് അയോൺസ് വരണേ സോ ലെഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് സിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ട്വൽവ് പ്ലസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ സിക്സ് ചാർജസ് തന്നെ കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ലെഫ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണതാണ് സി ആർ ടു സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർട്ട
അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ആയി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ആയി അപ്പോൾ സിക്സ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീനും സിക്സും കൂടിയാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലും ട്വൻറ്റി ഫോർ റൈറ്റിലും ട്വൻറ്റി ഫോർ ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ബാലൻസ്ഡ് ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫാമ പ്രിപ്പയർഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ സെൽഫേറ്റ് യൂസിങ് അയൺ റോഡ് അസിസ്റ്റർ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബോട്ടിക്സ് മിക്സ്ചർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹി നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ ബ്ലൂ കളർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർഡ് ആൻഡ് ദ അയോൺ റോഡ് ഗെറ്റ് കോട്ടഡ് വിത്ത് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ മെറ്റീരിയൽ വാട്ട് ഇസ് എ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ മെറ്റീരിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ അയൺ റോഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഫാമർ ബോഡിക്സ് മിക്സ്ചർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയൺ റോഡിനെ സ്റ്റെററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെ സ്റ്റെർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം ആൾ കണ്ടു ബ്ലൂ കളർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ ആയി എന്നിട്ട് അയൺ റോഡിന് ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ മെറ്റീരിയൽ വന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ആ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് കോപ്പർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇ പ്ലസ് ഇ യു എസ് എഫ് ഒ ഗിവ്സ് എഫ് എസ് ഒ ഫോ പ്ലസ് ഇ യു എന്നാണ് വരിക കാരണം അയോണിനെ നമ്മൾ കോഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റെർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അയോണിനെയാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ കിടന്നത് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെക്കാട്ടും റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ആസ് പെർ ദ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അയോൺ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എഫ് എസ് ഒ ഫോ പ്ലസ് സി യു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സി യു ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവല്ല ചെയ്യണേ അയോൺ അവിടെ ഡിസോൾഡ് ആവല്ല ചെയ്യണേ അതുകൊണ്ടാണ് ആ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ മെറ്റീരിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ആയത് ഓക്കെ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ കളർ ചേഞ്ച് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഹിയർ അയൺ ഡി ഡിസ്പ്ലേസസ് കോപ്പർ ഫ്രം കോപ്പർ സെൽഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫോം എഫ് എസ് എഫ് ഓ സോ ദ ബ്ലൂ കളർ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കളർ ചേഞ്ച് വന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അയൺ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എഫ് എസ് എഫ് ഒ ഫോം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്ലൂ കളർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യണേ ജസ്റ്റിഫൈ ദ എബവ് ഫിനോമിനൻ ആസ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി അതിന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആയെന്ന് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ എഫ് ഇ പ്ലസ് ഇ യു എസ് എഫ് ഗിവ്സ് എഫ് എസ് ഒഫ് ഒ പ്ലസ് ഇ യു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം എഫ് ഇൻ്റെ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ഒരു ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായത് സോ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അവിടെ നടന്നത് ഇനി സി യുടെ പ്ലസ് ടു ആണ് സീറോയിലേക്ക് താഴ്ന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിഡക്ഷൻ നടന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം സെയിം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹിയർ ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എഫ് ഇ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് വൈൽ ഡാറ്റ് ഓഫ് സി യു ഡിക്രീസസ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് സിൻസ് ദർ ഇസ് ബോത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇനി അടുത്ത സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സി എൽ ഇൻ എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോർ എസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡാഷ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സി പാർട്ട് എമങ് ദ എലമെൻസ് ഫ്ലൂറിൻ ആൻഡ് ഐഡൻ കൊമ ഡാഷ് എക്സെബറ്റ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ചോദിച്ചതാണ് സോ എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോറിൽ സി എൽൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം ചോദിക്കണേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ പ്ലസ് സി എൽനെ ആണ് അറിയാത്ത എപ്പെക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റ് എങ്ങനെ വന്നു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സോ മൈനസ് എയ്റ്റ് വന്നു ഈക്വൽ ടു സീറോ ചാർജസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം സോ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രോണിന് ലൂസ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കപ്പെട്ട സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലേ അവരിൽ എന്താ ഉണ്ടാവണ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എഴുതണത് സോ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡൊണേറ്
അപ്പൊ അതിന് എന്താ ആൻസർ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് ആണ് ഒ എഫ് ടു എന്നാണ് കാരണം എന്താ ഫ്ലൂറിനാണ് ഓക്സിജനേക്കാട്ടും മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്തത് അല്ലേ ഒരു കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അപ്പൊ ഓക്സിജനും ഫ്ലൂറിനും അപ്പൊ ഫ്ലൂറിനാണ് ഓക്സിജനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലൂറിന് റൈറ്റിൽ എഴുതി ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് എന്നായി ഇനി ബി പാർട്ടില് എൻ ഒ എൻ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആർ ടു കമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദം നൈട്രജൻ ഇസ് മോർ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ ചോദിച്ചതാട്ടോ എൻ ഒ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് രണ്ട് കമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതിലാണ് നൈട്രജൻ കൂടുതൽ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവണേന്ന് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ കാരണം എന്താ അവിടെ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് അറിയാം എൻ ഒനേക്കാട്ടും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീക്കാണ് നൈട്രജനിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നൈട്രജൻ മോർ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഇൻ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ദാൻ എൻ ഒന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കവർ ചെയ്തു പിന്നെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സും കവർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ് സുട്ടിൽ ദിൻ താങ്ക്